ഹായ് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രീ ബേത്തർ റിവ്യൂസ് ക്യൂബ് ബിഗിനർ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ കുറേ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വേറെ ചാനൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതുപോലെ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു റിബിസ്ക്യൂവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സാധാ റിബിസ്ക്യൂവിന് ആറ് വശങ്ങളാണുള്ളത് അറിയാലോ ആറ് വശങ്ങളാണുള്ളത് അതിനെ ഓറഞ്ച് പച്ച നീല മഞ്ഞ ചുവപ്പ് വെള്ള അതാണ് കളറുകൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഞ്ഞ കളറും പച്ചയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നീല കളറും ചുവപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചുവപ്പിൻ്റെ വലത്തുവശത്ത് പച്ചയും ചുവപ്പിൻ്റെ ഇടത്തുവശത്ത് നീല് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിലെ പീസുകളെ പറ്റി ഇതിൽ മൂന്ന് തരം പീസുകളാണ് ഒരു ബിസ്ക്യൂബിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് വശങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് കാണുന്ന പീസ് ഈ പീസിൽ ഒറ്റ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചുവപ്പിലെ ചുവപ്പ് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പച്ച കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് കാണുന്ന പീസുകൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ പീസുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി സെൻറ്റർ പീസിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പീസുകളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളറുകളുള്ള പീസ് രണ്ട് കളറുള്ള പീസുകൾക്ക് നമ്മൾ എൽ ജി പീസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ മൂന്ന് കളറുള്ള പീസുകൾ എല്ലാ മൂലകളിലും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഓരോന്നിനും മൂന്ന് കളർ വീതമുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കോർണർ പീസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ബിസ്ക്യൂബിന് ആറ് സെൻറ്ററുകളും പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജ് പീസുകളും മൂന്ന് കോർണർ പീസുകളും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് നോട്ടേഷൻസ് ആണ് നോട്ടേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വശങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ വലിയ പേരുകൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഷോർട്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ വശങ്ങളെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് നോട്ടേഷൻസും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരെ നിൽക്കുന്ന വശം അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ലെയറിന് നമ്മൾ എഫ് ലെയർ എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എൽ അതുപോലെ ഡി ഉണ്ട് ഡി ഡി സൈഡ് ഡൗൺ ആണ് അതുപോലെ ബി യും നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ളത് ബി ബാക്ക് സൈഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞുതരാം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആറ് ലെയർ ഒരു വട്ടം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യൂവ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുവന്ന ഫേസ് നമ്മുടെ നേരെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു വട്ടം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുക ഇതാണ് ആറ് ഇനി ആർ പ്രൈം ആർ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന് മേലെ ഒരു അപ്പോസ്റ്റ് ഫീറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ആർ ഡാഷ് ആർ വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിയായ എൻ്റെ വാക്ക് ആർ പ്രൈം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ആറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആറ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആർ പ്രൈം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ ആറ് ആർ പ്രൈം ഇതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ലെയറുകൾക്കും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഒരു വട്ടം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇരിക്കുക എഫ് പ്രൈം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ ഡി പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഡി ഇതാണ് ഡി ഓക്കെ ഇതാണ് ഡി പ്രൈം ഓക്കെ അതുപോലെ ബിയും ബി പ്രൈമും ഉണ്ട് യു യു പ്രൈം ഓക്കെ യു ലെയറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൽ അൽഗോറിതംസിൽ അൽഗോറിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി ഡബിൾ ടേൺസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കുന്നത് ആർ ടു ഉണ്ട് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ലെയർ രണ്ട് വട്ടം തിരിക്കുക അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയാലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയാലും ഒരുപോലെയാണ് കാരണം നാല് വശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാലും ഒരുപോലെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗിനർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് റിബിസ്ക്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ
വെള്ളയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് മഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞയുടെ സൈഡിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചുവപ്പ് നീലയിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പച്ചയുടെ നാല് വശങ്ങളിലായിട്ട് വെള്ള അഡ്ജുകൾ എത്തിക്കണം നീല അഡ്ജുകൾ എത്തിക്കണം ഓക്കെ നീലയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നീല അഡ്ജുകൾ പച്ചയുടെ നാല് സൈഡിലോട്ട് എത്തിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മഞ്ഞയുടെ നാല് സൈഡിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കളർ സ്കീം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് വെള്ളയുടെ കൂടെ ഏത് കളറാണല്ലോ നോക്കണം ഓക്കെ വെള്ള അഡ്ജിൻ്റെ കൂടെ നാല് കളർ ഉണ്ടാവും നാല് വെള്ള അഡ്ജിൻ്റെ കൂടെ നാല് കളർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ള അഡ്ജിൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഈ വെള്ള അഡ്ജിൽ ചുവപ്പാണ് ഈ വെള്ള അഡ്ജിൽ പച്ചയാണ് ഇവിടെ നീലയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അഡ്ജുകളും ഇവിടെ എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത് ചുവപ്പ് ഇതാ ചുവപ്പ് അതായത് ചുവപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുവപ്പും വെള്ള അഡ്ജ് ചുവപ്പും വെള്ള അഡ്ജ് നമ്മൾ നേരെ മഞ്ഞടുത്ത് എത്തിക്കുകയാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നേരെ അടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞടുത്ത് എത്തും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അഡ്ജ് നോക്കാം രണ്ട് അഡ്ജുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നീലയും വെള്ള അഡ്ജാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നേരെ മഞ്ഞടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടില്ല കാരണം ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പായിരിക്കുകയാണ് നീല ഇവിടെയും വെള്ളം എവിടെയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിക്കുക ഇടത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ടോ തിരിക്കുക അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആയി എഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആയി സ്ലോട്ട് ഓക്കെ ഈ സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളിത് എത്തിക്കേണ്ടത് ഓപ്പൺ ആയ സ്ലോട്ട് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് അടുത്ത കേസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എഡ്ജുകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചതിന് ശേഷം സ്ലോട്ട് ആ നീക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ എഡ്ജുകളായിട്ട് താഴേക്ക് വെള്ളമെടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു വെള്ളമാണ് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ എഡ്ജുകളായിട്ട് വെള്ളമെടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ സൈഡ് കളറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളയുടെ കൂടെ ഉള്ള കളറുകൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എഡ്ജ് ഒരു എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തു നീലയും വെള്ള എഡ്ജ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് കളറായ നീല നീലയുടെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ നീലയും വെള്ള എഡ്ജിൽ നീല നീലയുടെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മുട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ എഡ്ജ് താഴേക്ക് തിരിക്കുക ഇപ്പോഴാണ് ഇത് വെള്ളമായിട്ട് മുട്ടി ഈ നീല സൈഡ് സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് എഡ്ജുകളും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരോ എഡ്ജായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓറഞ്ച് എഡ്ജ് ഓറഞ്ച് വെള്ള എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തു അത് നേരെ തിരിച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മുട്ടിച്ചു താഴേക്ക് തിരിച്ചു അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ആയി ഇനി ചുവപ്പും വെള്ളയും എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചുവപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മുട്ടിച്ചു താഴേക്ക് തിരിച്ചു അതുപോലെ നമുക്ക് നീ പച്ചയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് ക്രോസിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ കളർ ഫുൾ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ നാല് കോർണറുകൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ആദ്യം നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ എഡ്ജുകൾ നോക്കിയ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോർണറുകൾ നോക്കുക കോർണർ പീസുകൾ നോക്കുക നാല് വെള്ള കോർണറുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഡ്ജിൻ്റെ സൈഡ് കളർ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ കോർണറിൻ്റെ സൈഡ് കളറുകൾ നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോർണർ പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ കോർണർ പീസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏതൊക്കെ കളർ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പച്ചയും ചുവപ്പും ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ കളറുകൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പച്ചയുടെ ചുവപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നേരെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പച്ചയുടെ ചുവപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് ഇനി
ഇനി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ലോട്ട് അതായത് ഈ സ്ലോട്ട് നമുക്ക് മേലേക്ക് പൊക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോർണർ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റുക ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടേക്കാണ് എഡ്ജ് കോർണർ പീസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എതിർ ദിശയ്ക്ക് തിരിച്ച ശേഷം സ്ലോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് കോർണർ പീസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്പീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എതിർ ദിശയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോറോണ പീസ് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്ലോട്ട് പൊക്കുക ഓക്കെ സ്ലോട്ട് പൊക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ കോർണർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ കോർണർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക താഴ്ത്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ക്യൂ അത് നമുക്ക് ക്യൂബ് റൊട്ടേഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത കേസ് നോക്കുകയാണ് വെള്ളം നമ്മുടെ ഫേസിംഗ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസുകൾ അതായത് വെള്ളം നമ്മുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാത്തതും ആയ രണ്ട് കേസുകൾ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇതും ആദ്യത്തെ കേസ് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്ലോട്ട് പൊക്കിയതിന് ശേഷം കോർണർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആവും ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെള്ള ഫേസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എതിർ ദിശയ്ക്ക് തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസുകൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ പോലെ തോന്നും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടിലും പെടാത്തൊരു കേസാണ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യം നമ്മളിത് വെള്ള സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കോർണറാക്കി മാറ്റണം അതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആംഗിള് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ കോർണർ കോർണർ പീസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് മുകളിലെത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് വട്ടം തിരിച്ച് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ഈ കോർണർ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കൊളാക്കിയ ക്രോസ് പീസ് താഴേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് വെള്ള സൈഡിലേക്കായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെയിം കാര്യം നിങ്ങൾ അടുത്ത വശത്ത് ചെയ്താൽ മതി കോർണർ പീസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് വട്ടം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക കൊളായ അഡ്ജ് പീസ് താഴത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ള സൈഡിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ കേസുകളും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കോർണർ പീസുകളും താഴേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് നാല് കോർണർ പീസുകളും ഉണ്ടാവുക എല്ലാ നാല് കോർണർ പീസുകളും നമ്മൾ സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് രീതികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇതായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നീലയും വെള്ളയും ചുവപ്പും കോർണർ പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നീലയും വെള്ളയും ചുവപ്പും ഈ മൂന്ന് സെൻറ്ററിൽ ഇടയ്ക്ക് അതായത് ഇവിടെയാണ് ഈ പീസ് വരേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം നമുക്ക് ഫേസിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് വരും അതായത് വെള്ള കുളം ആയിട്ട് തന്നെ സ്ലോട്ടിൽ കിടക്കും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ലോട്ടിലോ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ലോട്ടിലോ വെള്ള കുളം ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നേരിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ പോരാ അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് കൊളാവും നമ്മൾ കുറഞ്ഞ പീസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്
അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ എ യു പോലുള്ള നോട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ഒരു പീസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന അലഗോർദ്ധം ചെയ്യാം അതാണ് അലഗോർദ്ധം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഡ്ജുകളുടെ കളർ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നാല് എഡ്ജുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു എഡ്ജ് ഇതൊരു എഡ്ജ് ഇതൊരു എഡ്ജ് ഇതൊരു എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ നാല് എഡ്ജുകൾ നാല് എഡ്ജുകളാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാവുക ഈ നാല് എഡ്ജുകളും അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സെൻറ്ററുകൾക്ക് സമാനമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് എഡ്ജുകൾ അതിൻ്റെ അതാത് കളറുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതാത് കളറുകളുള്ള എഡ്ജുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ വെള്ളയിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഡ്ജുകളുടെ കളർ ഈ നാല് കളറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഓറഞ്ച് നീല ചുവപ്പ് പച്ച ഇത് ഈ കളറിലുള്ള എഡ്ജുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അത് നമ്മൾ ആദ്യം തരണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എഡ്ജ് കാണാം ഓറഞ്ച് നീല എഡ്ജ് ഓക്കെ ഓറഞ്ച് നീല എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീലയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് ഇവിടെ ആണ് ഈ എഡ്ജ് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതോടെ വെറുതെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇത് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയാണ് നമുക്ക് അലുകോരത ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കളർ അതായത് നമ്മൾ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓറഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നീല മുകളിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മുട്ടിച്ചിടുക ഇനിയിപ്പോൾ നീലയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നീലായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീലയുടെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് മുട്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഫ്രണ്ടിലായതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇടത്തോട്ടാണോ വലത്തോട്ടാണോ പോകേണ്ടതെന്നാണ് അതായത് ഇത് പോകേണ്ട സ്ലോട്ട് ഇതാണ് ഈ സ്ലോട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ എഡ്ജിൻ്റെ വലത്ത സൈഡിലാണ് ഇനി ഈ എഡ്ജ് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോകേണ്ടതെങ്കിൽ വേറൊരു അൽഗോർജം ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അൽഗോർജം ചെയ്യുകയാണ് ഇടത്തോട്ടുള്ള അൽഗോർജം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം വലത്തോട്ടുള്ള അൽഗോർജം നോക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് ടോപ്പ് ടു റൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ഇതാണ് അൽഗോർജം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന അഡ്ജ് ഇവിടെ ഒന്നും കൊള്ളാവാതെ തന്നെ ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ അടുത്ത അഡ്ജിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദാ ചുവപ്പും പച്ച അഡ്ജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചുവപ്പും പച്ചയുടെ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ എഡ്ജ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കളറായിട്ട് മുട്ടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് കളർ പച്ച ആയതുകൊണ്ട് പച്ചയായിട്ട് മുട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട കേസിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ് അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ടായിരുന്നു പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഈ സ്ലോട്ട് ഇടത്തോസ്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൽഗോരത അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു അൽഗോരതാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അൽഗോരത ഇടത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൊള്ളാവാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്ജ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എഡ്ജിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ നീലം ചുവപ്പ് എഡ്ജ് സൈഡ് കളർ ചുവപ്പാണ് ചുവപ്പായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു ഇനി അത് ഫ്രണ്ട് പിടിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വർഷൻ അൽഗോർജം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എഡ്ജ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പിടിക്കണം എഡ്ജ് സൈഡ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നോക്കരുത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അൽഗോർജം ചെയ്യുക
എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വേർഷൻ അൽഗോറിസം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് പുറത്തേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ പിടിച്ച റൈറ്റ് വേർഷൻ അൽഗോറിസം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ എഡ്ജ് പുറത്തെത്തിയിരുന്നു കണ്ടോ ഇനി എഡ്ജ് നമ്മൾ മറ്റേ സാധാ പോലെ സൈഡ് കളർ മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നീല എഡ്ജ് ചുവപ്പ് നീല എഡ്ജ് ചുവപ്പ് നീലയുടെ സ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫ്ലിപ്പ് ആയിരിക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതേ രീതി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോറിതം വെച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ വലത്തൊസ്റ്റ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് വെർഷൻ അൽഗോറിതം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വെർഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് റൈറ്റ് വെർഷൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് വെർഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടത്തൊസ്റ്റ് പിടിച്ചു ഇനി അൽഗോറിതം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എഡ്ജ് പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സൈഡ് കളറായിട്ട് മുട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വേർഷൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ മഞ്ഞ സൈഡിൽ അതായത് ഏത് സൈഡിലാണ് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ ക്രോസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അൽഗോറിസംസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബിഗിനർ മെത്തേഡിലാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ബിഗിനർ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് അൽഗോറിസംസ് ആണ് ബിഗിനർ മെത്തേഡിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് അൽഗോറിതം മതി പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടത് ബിഗിനർ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ട മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇവിടെ കുത്തുണ്ടോ അതായത് ഇതിന് സെൻറ്റർ മാത്രമേ സോൾവ് ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതോ നമുക്കൊരു എൽ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാത്ത പോലെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊരു എല്ലാ ഇത് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എല്ലാ ആയിട്ട് കാണും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വര കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനൊരു പാറ്റേൺ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വര മാത്രം നോക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ വര ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നടുക്ക് സെൻറ്റർ മാത്രം ഒരു കുത്തായിട്ടാണോ കാണുന്നത് എൽ ഷേപ്പ് ആണോ ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് അത് വരായിട്ടാണോ കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം ഈ മൂന്ന് പാറ്റേൺ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി കുത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ അൽഗോറിതം ഉള്ളൂ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ അതായത് കുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നടുക്കൊരു കുത്ത് ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ മൂലയ്ക്കുള്ള നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എല്ല് വരുന്നുണ്ടോ ലൈൻ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കുത്ത് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ക്യൂബ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം ഏത് ഫേസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് പിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അൽഗോറിതം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അൽഗോറിതം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എൽ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടിയോ നോക്കിയാൽ മതി എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു വരയാക്കി മാറ്റാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കുത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പാക്കി മാറ്റി ഇനി ഇതിനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആക്കി മാറ്റണം ഇനി എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഓക്കെ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് മുകളിലേക്കും ഒരു ഫേസ് ഇടത്ത് വസ്തുക്കായിട്ട് പിടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അൽഗോറിതം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈനും എല്ലും കുത്തും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ വരുള്ളൂ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആൾ കോർത്ത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു അലഗോരിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തം മഞ്ഞ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്ലസും പ്ലസ് ആക്കാനും മഞ്ഞ സോൾവ് ചെയ്യാനും കൂടി രണ്ട് അലഗോരിതമല്ല വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ രണ്ട് ഒരു അലഗോരിതം ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ പാറ്റേണുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഏഴ് തരത്തിൽ ഇവിടെ പാറ്റേണുകൾ വരും ഓക്കെ ഏഴ് തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണും ഈ പറയുന്ന അലഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ സോൾവ് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ അലഗോരിതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യണ വരുന്ന പാറ്റേണും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കോർണർ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ബാക്കി കോർണറുകളൊക്കെ അൺസോൾവ് ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ വരും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോൾവ് ആയ കോർണർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർണർ നമ്മൾ നോക്കുക സോൾവ് ആയ കോർണർ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കോർണർ നോക്കുക ഈ കോർണറിലെ മഞ്ഞ നമ്മുടെ നേരെയാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു കേസാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ സോൾവ് ആയ കോർണർ പിടിച്ചിട്ട് ഈ കോർണർ ഇതിൽ മഞ്ഞ നമ്മുടെ നേരല്ലോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് അപ്പോൾ ഈ അലഗോരിതം ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് ഒറ്റ അലഗോരിതം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ സോൾവ് ആയ കോർണർ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഇത് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അലഗോരിതം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞ സോൾവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മിറർ ആണ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ സോൾവ് ആയ കോർണർ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ല റൈസ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതേ അൽഗോരിതം രണ്ട് വട്ടം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് കിട്ടി ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ കോർണർ ഫ്രണ്ടിൽ വരണ കേസ് കിട്ടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ പിടിക്കണം ഇവിടെ 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 ഈ കോർണർ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോൾഡ് കോർണർ ഇല്ല ക്രോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ക്രോസ് മാത്രം ഉള്ളതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തരണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും രണ്ടെണ്ണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ഇട്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പ്ലസ് മാത്രം ഉള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സെയിം അലഗോരിതം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സെയിം സ്ഥലത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യണ കോർണറുകൾ ഇടത്ത് വസ്തു പിടിക്കുക അതായത് ഈ സൈഡ് ഇടത്ത് വസ്തു പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കോർണർ നമ്മൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ അലഗോരിതം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കേസ് കിട്ടി ക്രോസും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കോർണർ സോൾഡും ഈ കോർണർ നമ്മുടെ നേരെ ഫേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അലഗോരിതം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്ലസ് മാത്രമല്ല അടുത്ത കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും മറ്റേന് വിപരീതമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടാണ് മറ്റേ രണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും രണ്ടെണ്ണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പിടിക്കുക ഈ രണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങോട്ടും ഈ രണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ അലഗോറിതം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് കിട്ടി കോർണർ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കേസ് ഈ കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ ക്രോസ് ഉണ്ടാവും അതിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് സോൾഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് സോൾഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസ് തന്നെ രണ്ട് ഇടത്തിൽ വരും ഒന്
സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സിക്കറും നമ്മൾ നേരെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം അല്ല കൂടുതലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റേൻ്റെ മിറർ അൽഗോർദം കിട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അൽഗോർദം ഒരു വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ സോളോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കേസ് ഏഴാമത്തെ കേസാണിത് ഇത് ഒരൊറ്റ തരത്തിലേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വേറെ തരമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറുകൾ സോൾവ് ആയിരിക്കും പ്ലസിനോടൊപ്പം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിൽ സോൾവ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണർ അൺസോൾവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റേൺ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണം ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഒരെണ്ണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫേസ് ആണ് രണ്ട് അൺസോൾഡ് കോർണേഴ്സിലെ മഞ്ഞ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒരെണ്ണം ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഒരെണ്ണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിൽ ക്യൂബ് പിടിച്ചതിനെ ശാലകൂർദ്ധം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിറർ അൽഗോർദം വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് കിട്ടി മഞ്ഞ ഫേ സ്റ്റിക്കർ നമ്മുടെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണിപ്പോൾ മഞ്ഞ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ മഞ്ഞ ഫേസ് ഫുൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സംഭവം ആവശ്യമുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോർണറുകൾ സോൾവ് ആയിരിക്കും അതിനെ നടുക്ക് രണ്ട് കോർണറിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള എഡ്ജ് അൺസോൾഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ട് സോൾഡ് ആണ് ഇത് അൺസോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നാല് സൈഡിലും അതായത് ഇവിടെയും 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 ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈഡ് പാറ്റേൺസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡ് കളർ ഈ സൈഡുകളുടെ പാറ്റേൺ ആണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ എല്ലാ സൈഡിലും കൊണ്ടുവരാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് നാല് വശങ്ങളിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നാല് വശത്തും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉള്ളതാക്കി മാറ്റാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ പിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കുകയാണ് ഇനി അൽഗോർദം ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അൽഗോർദം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബി മൂസൊക്കെ വരുന്ന അൽഗോർദം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ടായും തോന്നും നമ്മൾ ബി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മോതിരവരിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സൈഡിലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നാല് ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നാല് വസ്തു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഹെഡ്ലൈറ്റിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും ഓക്കെയാണ് ലൈന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ലൈനും ലൈന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം അൽഗോർദ്ധം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അൽഗോർദ്ധം രണ്ട് വട്ടം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചാൽ അൽഗോർദ്ധം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അൽഗോർദ്ധം ഒരു വട്ടം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റോ അതോ ലൈനോ കിട്ടും ഓക്കെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയാലും ലൈൻ ആയാലും ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ പിടിച്ചു
ഓക്കെ ഇപ്പം കണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഈ സോൾഡ് ആയ കേസിൽ തന്നെ രണ്ട് വട്ടം ചെയ്താൽ ക്യൂബ് ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ആയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്കൊരു ക്യൂബ് സോൾവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈന് സോൾഡ് ആണ് മൂന്ന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഈ കേസിൽ എല്ലാ നാല് വസ്തുവും ഹെഡ്ലൈറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ അൽഗോറിതം നമുക്ക് എങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണേലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അൽഗോറിതം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസാണ് കിട്ടുക ഒരു സൈഡിലെ ലൈന് മൂന്ന് ഹെഡ്ലൈറ്റുകളാണ് കേസാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി സോൾവ് സൈഡ് ബാക്കിലേക്ക് പിടിക്കുക ശരിയായില്ല ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റൂബിസ് ക്യൂൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബിഗിനർ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വളരെ കുറച്ച് അൽഗോറിതംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പരമാവധി എത്തിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ